Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata E na reação desse vídeo a gente teve tantos pedidos as pessoas gostaram tanto da nossa reação ao Juan Gabriel Que a gente vai entender os pedidos, a gente vai trazer é, ele cantando a música Amor Eterno Então a gente vai fazer essa reação a gente espera que você goste desse vídeo E se você não é inscrito no canal, se inscreva se já estiver inscrito Ative as notificações e segue a gente no Instagram Bom, o Juan Gabriel, né, a gente fez a primeira reação a, a, a uma apresentação dele, ele era um grande cantor do México, então vamos logo fazer essa reação, né, vamos logo que interessa, que o que interessa agora é o Juan Gabriel, então, bora reagir. Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto Más que una canción es una oración de amor Que quiero dedicar como siempre Con el mismo amor, cariño y respeto A todas las mamás que esta noche me han venido a visitar Sobre todo para aquellas que están un poquito más lejos de mí Y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor me miro en el espejo y veo en mi rostro no sé. el tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a oh. E está terminando Amor eterno E inolvidable Pero tarde ou temprano Eu vou estar contigo Para seguir Amando Oh, oh, que canção linda! Mas olha, é, eu vou confessar uma coisa. Essa música, quando eu comecei a ouvir ele cantar, eu, eu já me veio na memória que eu já ouvi, já, já tinha ouvido essa música em algum lugar. Não sei aonde, porque é, é, é uma canção antiga do Juan Gabriel, né? Mas eu já ouvi em algum lugar, ou foi em algum filme, ou foi tema de alguma novela até mesmo aqui do Brasil. Em algum lugar eu ouvi essa música. É verdade, e a gente pesquisou antes sobre essa canção, e a gente viu que essa canção, o Juan Gabriel é, fez ela, né, ele compôs e ele dedicou a sua mãe que faleceu. E a gente vê que ele transmite essa emoção, esse sentimento, muito forte através da própria letra da música, né, é. sobre o que a letra fala, a gente olhou a tradução antes e a gente também consegue é, compreender algumas palavras, justamente é. pela semelhança que o espanhol tem com o português. E ele também transmite muito sentimento através da própria voz dele, né? A gente vê que ele realmente está cantando com muita emoção, interpretando com muita emoção. E é muito interessante, né, que tem uma orquestra ali atrás e a orquestra... E se eu não estou enganado, eu acho que é, é o mesmo show, Sim. Da, né? A mesmo, mesma apresentação, só que com outra música da reação anterior. E essa orquestra que fica ali atrás, ela ajuda muito a tornar é, tudo muito maior, né? sufrido mucho por tu ausencia desde ese día hasta hoy no soy feliz y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti oh 
Olha o público cantando junto. <risos> Incrível. <risos> Como ele domina o público. Sim. Agora eu quero falar só um pouco da sonoridade dessa música, que já é um, um clima muito diferente da música anterior. Né? E pela forma é, da sonoridade, o que essa música nos passa, é, eu vou interpretar que seja a rancheira, uma coisa mais calma, mas ela compete um pouco com a balada, que também é um ritmo devagar. E a balada ela é muito associada a uma coisa muito romântica. A rancheira também é associada a algo romântico, só que a balada não necessariamente precisa ser algo romântico. Né? São, são, são temas, na verdade, são temas que podem ser, é, é, dar uma amplitude muito maior para você abordar diversos temas. Tanto é que essa música do Juan Gabriel é, é um, é um, são palavras de amor para a mãe dele. Outra forma de amor. É um amor é, de um filho para a mãe, né? É verdade. É incrível ver como é, a arte do Juan Gabriel conseguia abordar tantos assuntos, né? A gente vê que ele era um artista muito talentoso, porque muitas pessoas comentaram aqui também que ele não, não tocava apenas rancheira ou a balada, né? Ele também abordava outros estilos, é, além de ser um grande intérprete, também fazia grandes composições. E a gente vê que realmente realmente um artista completo, né? Fora essa interpretação dele que a gente vê que tem muita dramaticidade, ele tá muito emocionado, é possível ver, esse, ver isso através do semblante facial, na né? expressão facial dele, mas ele continua firme ali cantando e dominando todo o público também. Inclusive a intensidade de ele cantar, né? Amor eterno. Distância do microfone. Tristes de tanto estranhar-te e de tanto esperar-te desde aquela dia.
amor eterno eterno amor eterno eterno amor Realmente, olha, Juan Gabriel, ele tinha realmente um talento de, de impressionar, porque como ele consegue colocar uma carga dramática, uma interpretação né, na voz dele, a voz dele, a gente sente uma emoção muito forte na voz dele, porque essa música tem um significado muito importante, tinha um significado muito importante para ele, né? É verdade, realmente um desempenho muito profundo, a gente vê que ele tá muito emocionado, mas ainda assim ele tem um incrível domínio da voz, é, ao mesmo tempo passa uma coisa muito verdadeira, porque a gente vê que o microfone ele até afasta bastante, né, da boca, porém ainda assim consegue captar muito som, porque ele tinha uma voz muito potente, com muito volume, e realmente assim fica impossível de não captar, né, devido à frequência né, que ele tinha na voz. Desempenho incrível, como sempre, o um interpretação interpretação muito, muito profissional e muito verdadeira. Uma, uma apresentação que somente o Juan Gabriel poderia fazer, porque a gente vê que ele canta olhando o público, né? É, olhando a plateia. É uma conexão muito grande. Isso, né? e ele cantando para o público, né? A gente vê que ele encarava o público e, e passava aquela, aquela arte né? no palco. Que domínio! Que cantor era o Juan Gabriel, hein? Sem dúvidas, realmente incrível. Mas essa é a nossa opinião e a gente quer saber agora da sua opinião. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse lindo desempenho do Juan Gabriel. Deixa mais sugestões, deixa bastante like e compartilha esse vídeo. Bom, a gente fica por aqui. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo react. Tchau! Tchau.